Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan uh, soalan berkaitan dengan chapter wave. So, mari kita tengok soalannya. A plane progressive wave is, is represented by the equation y is equals to 20 sine 2 pi t minus 0.5 pi x where x and y are in meters and time t is in second. Fine. Okay, so alan ni basically dia nak tengok boleh ke tak kita interpret equation of progressive wave. Dia nak soalan A, dia tanya kita frekuensi, B amplitude, C wavelength, D period. E, velocity of the wave, and F, the maximum velocity of the particle. Hanya daripada satu equation, Y sama dengan 20 sin 2 pi T minus 0.5 pi X. Okay, so untuk selesaikan soalan ini, kita kena comparekan equation yang diberi dengan general equation of the progressive wave. So, equation yang diberi uh, adalah 20 sin 2 pi t minus 0.5 pi x. General equation adalah y is equal to a sin omega t plus minus kx. So, dekat sini kalau kita compare, kita nampak bahawa 20 meter adalah amplitude. Angular frekuensi omega adalah 2 pi dan wave number k adalah 0 0.5 pi. So itu information yang soalan bagi justru kita boleh terus dapat cari ataupun dapat bagi tahu soalan A the value for frequency daripada information berkaitan dengan angular velo, uh, angular frekuensi omega kerana omega is equals to 2 pi times f dan omega kita sama dengan 2 pi so kita ganti dalam equation ini and in fact kita tak payah pun tekan calculator kita akan dapat frekuensi sama dengan 1 hertz so itu Jawapan A. Jawapan B pula. What is the amplitude? Uh, again, untuk jawapan B juga tidak perlu kita um, nak kira. Kita comparekan saja. Tapi kena ingat unit mesti. Unit mesti betul. Okay, the unit for amplitude is 20. Uh, the unit for amplitude is meter. So, the amplitude is 20 meter. Pasal apa meter? Pasal soalan dah bagi tahu. The value of x and y, okay, is meter. Apa kaitan pula dengan amplitude? Amplitude is the maximum value of y. Uh, so, 20 me meter. Dan soalan C, dia minta wavelength. Now, untuk wavelength, ia ada kaitan dengan wave number. Kerana k ataupun wave number is equals to 2 pi over wavelength. So, daripada kita punya equation, wave number is equal to 0 0.5 pi. So, 0 0.5 pi is equals to 2 pi over wavelength. Then, wavelength is equals to 2 pi divided by 0 0.5 pi is equals to 4 meter. Okay, so wavelength is actually the distance between crest and crest. So, maksudnya itu ada kaitan dengan nilai X. Jadi, unit dia masih lagi mi, meter. Itu yang seterusnya ya. Soalan C, soalan D pula. Dia minta kita cari period. Okay. Now, period pun senang juga. Okay, frequency is equals to 1 over period. So, P 
period is equals to 1 over frequency. 1 over 1 is 1. So the period is actually 1 second. Tak payah tekan kan? Calculator. So asalkan kita faham uh, equation progressive wave. Okay. Dan soalan yang seterusnya adalah soalan E. Dia minta the velocity of the wave. Ah, The velocity of the wave is the velocity of the wave profile. Okay, yang mana kita kira menggunakan rumus V is equals to frequency times wavelength. The frequency is equals to 1 hertz and wavelength is equals to 4 meter. Therefore, the velocity of the wave is equals to 4 meter per second. Dan yang terakhir sekali, Soalan minta the maximum velocity of the particle. The maximum velocity of the particle, so A, B, C, D, E, F, soalan F. Kita kira dengan menggunakan rumus V max is equals to A times omega. Okay, so ini daripada chapter 1 pun kita gunakan rumus yang sama juga kerana partikel itu oscillate up and down with simple harmonic motion in which the V max is equal to amplitude times the angular frequency. So, dalam kes ini, 20 meter times 2 pi radian per second, kita akan dapat bersamaan dengan 125.664 meter per second. So, itu sahaja untuk video kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan di dalam ruangan komen. Dan kalau awak belajar something, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics channel untuk lebih banyak lagi video pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.